terutama perkara administratif, harus ditinjau kembali. Dan pemerintah berusaha melakukan inovasi dengan menghadirkan pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan BKN. Ya, Mengapa pengelolaan kinerja harus berubah? Itu pertanyaan berikutnya yang dibawa kepada kita, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Oke. Nah, Pertanyaan ini, pertanyaan yang sebenarnya barangkali pertanyaan ala klise banget pertanyaan Bu Erlina. Tapi malam ini saya ingin kita mulai dari bawah. Mengapa ini harus seperti ini, gitu ya teman-teman? Ini awalnya adalah adanya reformasi birokrasi yang dibawa langsung oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi bahwa perlu harus fokus pada misi besar kita yaitu reformasi struktural yang harus berjalan, ya. Percepatan pemerataan pembangunan baik berupa reformasi regulasi dan reformasi birokrasi. Nah kita di birokrasinya nih teman-teman. Apa yang ingin diubah di sana teman-teman? Birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat yang bukan tumpukan kertas dan yang cepat langsung mengalami perubahan dan berdampak bagi tujuan sasaran. Nah di pendidikan sasarannya adalah murid, gitu ya teman-teman. Nah. Birokrasi ini melahirkan bahwa kita di setiap eh, khususnya di pemerintahan ya paperless, kertas itu dikurangi, digital signature, tapi ini enggak keharusan, ya otomatis ini semua yang saya kasih tanda checklist itu keharusan. Yang di, di uh, digital signature itu memang harus, tapi tidak ada kemutlakan bahwa harus. Tetapi untuk paperless harus, otomasi harus, transparansi harus, kolaborasi harus, gitu ya teman-teman. Interoperabilitas juga harus, ya. Nah. Teman-teman, untuk itulah dikeluarkanlah RUU ASN nomor 20 tahun 2023 ya. Nah, apa sasarannya? Ini sasarannya teman-teman. Kemarin kita udah bahas di pengantar ketika kita mengupas tuntas, saya nggak akan panjang-panjang. Nah, maka untuk transformasi pengelolaan kinerja guru, maka dikeluarkanlah Permen Pan RB nomor 6 dan juga Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Ini ya teman-teman. Nah, dasar pertimbangannya adalah bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja guru dan kepala sekolah, ini sejalan dengan transformasi